Um, welkom iedereen. Um, ik ben Mark Sergeant. Ik werk als beleidsmedewerker voor Sensoa. Um, en uh, mij is gevraagd om deze webinar uh, te hosten, te, voor te zitten. Deze webinar wordt ingericht door VAD in samenwerking met het Instituut voor Droogdeneeskunde en Sensoa. Vorige week was de eerste uh, editie van de webinar, waarbij we met sprekers Tom Plateau en Leon Knoops meer gekeken hebben naar hoe ziet het eruit van als het gaat over chemsex, waar vindt dat plaats, wie doet eraan mee, wat is zo'n beetje de sociologie en de geschiedenis daarachter. Vandaag gaan we eigenlijk meer kijken naar de praktijk zelf. Dat doen we met uh, Corinne Herreigers, die uh, uh, gaat belichten van op welke manier mannen aan chemsex doen en daarbij ook risico's proberen te beperken. Uh, en dan kijken we, dan daarna gaan we over naar uh, Jan Brozer, die meer een blik van binnenuit geeft van wat motiveert mannen om aan chemsex te doen? Wat halen zij eruit? Uh, welke betekenis heeft dit binnen een, de homoseksuele cultuur en binnen homoseks? Uh, boeiende... Uh, Twee boeiende sprekers zijn in alle geval. En u heeft ook alle kans om te reageren, om vragen te stellen. Die vragen trouwens, die kan u stellen via de button Q&A, die u onderaan in het scherm ziet als u naar beneden scrolt met uh, uw, uh, de pointer van uw muis. Um, in die Q&A, als u daar uw vraag stelt, dan houden wij die bij en die komt aan het einde aan, het bot, uh, aan bod. Um, in vanaf 11 uur 15 reserveren we de tijd voor uh, het beantwoorden van vragen. Uh, dat gaat ietsje ruimer dan de vorige keer. Vorige keer hadden we maar een kwartiertje. Nu pakken we hier toch wel een half uur voor om in te gaan op de wellicht vele vragen die er zijn. Um, ik wou ook nog even melden dat er ook nog, ja, er is ook nog een button chat. Uh, we vragen u om die niet te gebruiken. Uh, we gaan ook niet in op vragen die via de chat gesteld worden. Uh, enkel eigenlijk dus via die uh, Q&A. Um, dan zijn we er eigenlijk wel klaar voor, denk ik, om terug van start te gaan. We zijn ondertussen met 51 deelnemers. Ik denk dat bijna iedereen er is. Uh, welkom allemaal. Uh, nog even vertellen dat jullie na afloop van deze webinar ook nog, uh, behalve het de evaluatieformuliertje, krijgen jullie ook een, een link naar de opname van de webinar, zodanig dat u die nadien ook kan kijken of ook kan delen met uw collega's. Um, in die uh, mail zal ook een link zitten naar het onderzoeksrapport dat uh, Corinne Herreigert zo meteen zal Nu, voordat we gaan dieper ingaan op de praktijk van uh, M6, wil ik graag toch even nog checken met jullie. Met, uh, uh, hoe zit het eigenlijk met jullie praktijk? In welke mate hebben jullie inmiddels ervaring met uh, chemsex? Ontvangen jullie daar vragen toe? Gaan daar gesprekken over? Uh, hoe zit dat in jullie praktijk? Daarop hebben we een poll. En als het goed is, zal uh, VAD die poll nu laten zien aan iedereen. Kan u de poll invullen? Oké, okay. uh, zijn de antwoorden binnen, Jochem, van de poll? Nog zeven mensen. Nog zeven mensen niet te gaan. Ik ben benieuwd. Nog vijf. In de vorige editie hadden we ook een kleine poll en daarin polsten we naar het niveau van kennis uh, die de deelnemers... Uh, achten te hebben rond chemsex. En dat was nogal gemiddeld. Uh, niemand die echter uitsprong als van uh, heel veel kennis, 
maar toch ook wel enige kennis al reeds aanwezig. Ja, eigenlijk het uh, typische profiel van iemand die meedoet aan, een, uh, aan een, een studiemoment over een bepaald thema. Je weet er altijd wel iets van, maar nog net niet genoeg. De resultaten zijn er. En dat is toch wel een veel diverser beeld dan we zagen uh, de vorige keer. Er zijn toch wel wat mensen die behoorlijk wat uh, ervaring hebben in uh, chemsex bij hun cliënten. Um, anderen dan weer uh, helemaal niet. Uh, en ja, toch een gemiddelde ook terug weer. Uh, de grootste groep zijn mensen die enkele cliënt hebben of één cliënt die aan chemsex Goed, dat is een mooie basis om uh, straks ook meer te gaan discussiëren en uh, vragen te stellen. Um, Corinne, ben jij er klaar voor om een presentatie te beginnen? Dan, uh, Corinne die zal uh, zo meteen een, haar uh, eigen onderzoek toelichten. Corinne Herreiger studeerde een jaar of drie geleden af uh, als uh, socioloog aan de Universiteit Antwerpen en is sinds 2019 werkzaam bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde binnen het project Chemified. Het doel van Chemified is het ontwikkelen van een app die uh, mensen die aan, aan chemsex doen ondersteunen in, het, uh, in risico's of in informatie of in alle aspecten daarvan. Die, uh, die app die zal zo meteen ook uh, even aan bod komen, die geeft zelfs al een naam, uh, maar een onderdeel van het onderzoek van Corinne was ook om te gaan kijken van hoe zit het nu eigenlijk met uh, mannen die aan chemtrek doen en op welke manier proberen zij voor of tijdens of na uh, chemtrek de uh, risico's uh, voor hun gezondheid. Maar dit jaar uh, bij twintig personen die aan chemtrek doen. En deze interviews, die, uh, dus deze studie, die situeert zich eigenlijk binnen een groter project uh, dat Chemfight noemt, waarbij dat eigenlijk het uiteindelijke doel is om een, uh, een app te ontwikkelen, om chemseksgebruikers te gaan ondersteunen. En uh, dat project is een heel nauwe samenwerking met zowel stakeholders als chemseksgebruikers zelf. En we bevinden ons momenteel uh, in de app development fase. Uh, dus ik ga jullie op het einde ook een heel kort voorproefje van de app geven. Uh, de presentatie zal zich vooral focussen op de resultaten van de diepte-interviews. Uh, en dan meer bepaald eigenlijk het eerste deel daarvan, dat peilde naar de ervaringen van chemsexgebruikers. En wat zij nu al doen om preventief met risico's om te gaan, zowel voor, tijdens als na een chemsex-event en wat hun noden zijn. Um, het leek me wel interessant om te starten met um, eens te gaan kijken wie die respondenten nu juist waren. Uh, dus deze tabel toont een aantal kenmerken. Uh, zoals jullie zien waren de respondenten tamelijk uh, gespreid wat leeftijd betreft. Uh, helaas hebben we wel geen personen jonger dan 25 jaar kunnen recruteren voor de interviews. Um, en een groot deel bevindt zich ook in de categorie 25 tot 29 jaar en de helft was 45 plus. Uh, als we kijken naar het teruggebruik, dan is ecstasy de meest gebruikte drug uh, bij 15 respondenten, gevolgd door GHB, GBL. Um, en wat ook opvallend is, is dat iets meer dan de helft uh, Crystal Met heeft gebruikt. Dan de jaren actieve deelname aan chemsex is bij drie vierde van de respondenten 10 jaar, um, met zelfs één meer dan 20 jaar. En dan uh, de frequentie tot slot is bijna bij de helft wekelijks. Uh, en dan bij drie respondenten is het meer dan één keer per week of uh, minder vaak dan één keer per maand. Um, we hebben dus heel wat verschillende informatie verkregen uit al die interviews en die ga ik nu met jullie overlopen. Uh, ik heb bij de meeste bevindingen ook een citaat bijgezet van uh, een respondent, omdat ik dat persoonlijk toch uh, wat leuker vind en dat geeft een beetje meer kleur. Aan de resultaten. Um, dus om te beginnen, de, de maatregelen die voor een chem-event genomen worden. Um, hier zien jullie een overzicht van die resultaten. Ze zijn eigenlijk onder te verdelen in drie hoofdcategorieën, namelijk het bewust gaan inplannen, het afspraken maken met de aanwezigen vooraf en dan een aantal persoonlijke voorbereidingen. Ten eerste is het ook wel belangrijk om te vermelden dat er een groep gebruikers is die zich eigenlijk nauwelijks voorbereidt op een event en waarbij het meestal heel spontaan tot stand komt en waardoor er ook niet voldoende tijd is om zich nog voor te bereiden. 
Um, persoonlijke hygiëne is dan wel nog iets um, ja, wat bijna iedereen doet uh, in dit geval. Uh, maar verder gaat het meestal uh, niet bij die groep personen. Um, dan, de eerste eigenlijk en meest gebruikte strategie uh, is het bewust gaan inplannen van de events. Dus de meerderheid van de respondenten, uh, zo'n 15 van de 20, die gaan geen dates bewust inplannen, zodat er achteraf nog voldoende tijd is om te kunnen herstellen uh, van de effecten van de drugs. Uh, ook gaan we rekening houden met bepaalde verplichtingen, voornamelijk dan hey, op professioneel vlak. Uh, de meeste personen die hechten veel belang aan hun job en men wil bijvoorbeeld niet dat, de, de, op de, dat ze op de werkvloer iets van negatieve consequenties ondervinden. Uh, er was bijvoorbeeld ook een respondent die echt voor het komende jaar in zijn agenda keek welke maanden voor hem het best zouden uitkomen en in welke weken hij bijvoorbeeld een verlengd weekend had en dan op die uh, maanden op voorhand al events ging inplannen. Oh, sorry, dat was nog voor de volgende. Um, uh, voor de vorige. Ook stelt men bepaalde eisen op, vlak, uh, op, voorhand, van, uh, op voorhand op vlak van aanwezigen. Um, de voorkeur gaat zo bijvoorbeeld uit naar een uh, kleine groep mensen, meestal zo een vijftal personen. Uh, zo is het makkelijker voor de host om een oogje in het zeil te houden, uh, maar ontstaat er ook wat meer vertrouwen tussen de aanwezigen en heeft men een duidelijker zicht op wie dat er allemaal aanwezig is, wat het ook bijvoorbeeld makkelijker maakt om eventueel um, na het event contact op te nemen, in geval van SOA. Of andere zaken, ja, als mensen iets vergeten zijn of er iets gestolen of zo van die dingen. Um, wat men dan ook vaak gaat doen, is vooraf bepaalde zaken bespreken met de aanwezigen. Uh, men gaat dan dus via de dating-app uh, voor men vertrekt naar het event, uh, bijvoorbeeld afstemmen welke middelen er gebruikt zullen worden. Uh, Crystal Met werd voornamelijk aangehaald uh, in deze context en slimmen. Uh, over het algemeen merkte ik dat gymseksfeestjes waar er geslemd wordt, dat die gescheiden zijn. Maar men merkt hier wel een toenemende uh, normalisering, zoals Leon ook uh, vorige week heeft aangehaald. En dus eigenlijk een vermenging met wat de respondenten de softere gymseks-events noemen. Um, ook post men op voorhand naar um, welk seksueel contact er zal plaatsvinden. Dat blijkt dan vooral belangrijk te zijn bij fisting. Um, en, een andere, en dan nog andere meer praktische zaken, bijvoorbeeld of men daar uh, ter plekke kan overnachten. Dan, um, men kan ook nog een aantal zaken doen om zich concreet uh, persoonlijk voor te bereiden op het event. Uh, dus de voorgaande maatregelen die waren wat meer op organisatorisch vlak. En deze richtte zich iets meer op uh, de persoonlijke voorbereiding. Uh, men gaat zich bijvoorbeeld wassen en spoelen, uh, eigen materiaal en drugs voorzien... Letten op men, wat men vooraf eet en drinkt. Dat is bijvoorbeeld bij GHB en GBL uh, belangrijk, dat je vooraf geen alcohol drinkt. Um, men stelt persoonlijke grenzen, bijvoorbeeld welke drugs men zeker niet wil doen op het event. En sommigen gaan uh, ook meer specifieke informatie opzoeken om zich voor te bereiden. Bijvoorbeeld wat het effect is van bepaalde drugs. Dan de maatregel tijdens. Hier opnieuw een, uh, een overzicht. Dus deze maatregelen die kunnen ook opnieuw opgesplitst worden in drie overkoepelende categorieën. Namelijk drugsgerelateerde en seksgerelateerde maatregelen en dan ook nog het zorgen voor elkaar. Um, een maatregel die eigenlijk in elk interview aan bod kwam, dat het bijhouden van een soort teruglogboek. Um, dat is een papier dat gewoonlijk in een aparte ruimte ligt, zoals de keuken. En daar wordt dan opgeschreven wie welk middel neemt op welk tijdstip. Uh, meestal wordt dat door de host ingevuld en hij is dan ook degene die alles een beetje in het oog houdt. Um, dat logboek is om twee redenen belangrijk. Uh, de gebruiker gaat daar namelijk zijn persoonlijke gebruik kunnen bijhouden doorheen het event, maar het is ook voor de andere aanwezigen belangrijk. Um, want men gaat dat papier ook raadplegen wanneer iemand zich uh, bijvoorbeeld onwel begint te voelen. En men kan men daar, dan kan men daar gaan kijken waar het eventueel kan zijn misgelopen. Uh, men heeft dus door dat logboek eigenlijk ook belangrijke informatie over hoe men anderen best kan helpen. Um, er wordt ook een uh, speciale rol aan de host toegekend uh, doorgaans. Um, die persoon die wordt geacht doorheen de avond uh, verantwoordelijk te zijn van het in goede banen leiden van het event. En hij is dus degene die meestal ook hè, dat teruglogboek gaat invullen en een oogje in het zeil houdt. Um, vaak let hij er dan ook op dat hij zelf uh, wat minder kennis gaat nemen, zodat hij ook um, 
ja, in staat is om alles een beetje in het oog te houden. Um, ook voorziet hij een aantal basisbenodigdheden en voorzieningen, zoals snacks, frisdrank, glijmiddel, um, aanwezig kunnen gebruik maken van de douche, uh, kunnen vaak ook blijven slapen en zo verder. Um, dan acht personen van onze twintig respondenten, dus iets minder dan de helft, die gaven ook aan uh, te slemmen. Um, wel nemen ze meestal heel wat uh, extra maatregelen om dat zo veilig mogelijk te doen. Uh, zoals bijvoorbeeld um, proper naalden voorzien, uh, hun eigen materiaal meenemen, um, alles goed ontsmetten en uh, zich laten injecteren door iemand die er meer kennis of ervaring mee heeft. Uh, wel gaven ze ook uh, meestal toe dat naarmate de avond vordert en de drugs echt beginnen te werken, dat men hier soms wel uh, wat nonchalanter mee begint om te springen. Dan tot slot ook nog de home remedies. Dat is eigenlijk een verzameling van allerlei tips uh, die worden uitgewisseld in die community. Die zouden helpen om een overdosis tegen te gaan. Um, zoals bijvoorbeeld uh, chocolade eten, tonic, drinken, sinaadappelsap, melk en zo verder. Um, of er werd ook soms aangehaald dat ze bijvoorbeeld een kleine dosis um, speed geven aan iemand wanneer iemand uh, blijkt oud te gaan. Dus het is wel niet altijd dat het uh, verantwoorde maatregelen zijn in dit uh, geval. Dan de seksgerelateerde maatregelen. Die zijn eigenlijk tamelijk beperkt. Um, er is weinig communicatie over bijvoorbeeld HIV-status of wanneer men voor het laatst getest is geweest op SOA. Um, er was ook geen enkele respondent die aangaf een condoom te gebruiken. Dus seks zonder condoom is wel de norm op chemsex events. Um, wel neemt een grote groep PrEP. En, um, respondenten die HIV-positief zijn, die gaven ook wel aan hun medicatie echt heel strikt uit te nemen en dus ondetecteerbaar te zijn. Um, een respondent haalde bijvoorbeeld ook aan dat voor hem zo het grootste gevaar eh, dus op HIV eigenlijk is geweken. Dus dat er ook geen rekening dan meer gehouden wordt met de andere SOA's. Um, wel is er dus ook steeds glijmiddel aanwezig, maar dat wordt dan ook wel met elkaar gedeeld. Uh, dus dat brengt dan ook wel weer extra risico's met zich mee. Dan tot slot probeert men ook te zorgen voor elkaar uh, en dat doet men door uh, anderen te gaan informeren over hoe men correct uh, bepaalde drugs inneemt, uh, wat het effect is van bepaalde drugs en men gaat elkaar ook proberen te helpen in geval van nood of uh, wanneer iemand zich onwel begint te voelen. Hier moet ik ook wel een belangrijke kanttekening maken, um, want door enige gesprekken werd het ook duidelijk dat er heel wat zaken zijn die eigenlijk die voorgenomen maatregelen gaan bemoeilijken of die net de risico's gaan vergroten. Uh, zo is er bijvoorbeeld sprake van wantrouwen tegenover elkaar. Um, veel respondenten die haalden namelijk aan dat je vooral verantwoordelijk bent voor jezelf en eigenlijk alleen op jezelf kan vertrouwen uh, tijdens een chemsex party. Um, de respondenten vertellen dat ze zelf anderen wel helpen, maar schrikken bij de anderen dat niet voor hen zouden doen wanneer het nodig is. Um, zo is er bijvoorbeeld ook een, een terughoudendheid om hulpdiensten te verwittigen. Um, ja, want er zijn natuurlijk uh, chems aanwezig, um, dus het is onzeker hè, welke gevolgen dat zou, zou kunnen hebben op juridisch vlak. Um, wat er dan voor zorgt dat men personen gewoon soms op straat gaat zetten of er een taxi voor gaat bellen, terwijl men misschien best toch hè, een ambulance had verwittigd. Uh, wanneer dat dan toch gebeurt, um, wanneer dus toch de hulpdiensten worden ingeschakeld, dan uh, mensen, gaan mensen soms letterlijk weglopen op de parties en um, is de party bij wijze van spreken op een paar seconden helemaal leeg gelopen. Um, ook wordt er heel wat misinformatie verspreid, omdat personen niet steeds over de correcte info beschikken. En men wijst ook op uh, peer pressure um, of stoordoenerij, eh, waardoor men soms verder gaat gaan dan men eigenlijk had willen gaan. Um, maar ook de effecten van de genomen middelen die gaan er ook voor zorgen dat uh, persoonlijke grenzen gaan vervagen. Uh, dan de maatregelen na. Hè. Dus wat gaat men na, de dagen na een chem-event doen om de negatieve effecten wat te gaan counteren of op te vangen? Um, hier zie je dat respondenten voornamelijk de tijd gaan nemen om volledig te herstellen. Um, dat doet men door slaap in te halen en uit te rusten. En men gaat dus activiteit proberen te ondernemen om de zinnen te verzetten en om de negatieve gevolgen van de drugs te counteren, bijvoorbeeld voldoende te eten en te drinken. Um, zoals je ook hier op de quote kan lezen, dan pakken we wat vitamine D en kijk ik wel drie uur Netflix, 
Waarbij ik niet te veel moet nadenken en dan gaat dat wel weer over. Um, maar er is ook een kleine groep respondenten die die tijd eigenlijk niet gaan nemen om lichamelijk en mentaal opnieuw te herstellen, maar die bijvoorbeeld bijkomende medicatie uh, gaan nemen om die weerslag van de drugs op te vangen of opnieuw uh, chems gaan nemen om de crash op te vangen. Nu zijn we beland bij het tweede deel, namelijk de noden van uh, de persoon die ik heb geïnterviewd. Ik heb hier ook de noden eigenlijk opgesplitst in drie overkoepelende categorieën. Dus de noden op vlak van hulpverlening, betrouwbare informatie en de noden die zich bevinden op sociaal-maatschappelijk niveau. Waarbij eigenlijk de noden zich toch duidelijk um, grotendeels bevinden, alleen of ze zwaar doorwegen op vlak van de hulpverlening. Uh, het ontbreken van een duidelijk hulpverleningsaanbod, dat werd het vaakst aangehaald gedurende de interviews. Um, mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor hun uh, chemsex gerelateerde vragen en bezorgdheden. En een aantal personen vertelden bijvoorbeeld ook dat ze ooit hulp hadden gezocht bij de terughulpverlening, maar volgens die hulpverleners dan niet genoeg binnen het profiel van de verslavingsproblematiek paste. Dus het is uh, moeilijk om professionals te vinden om mee te praten waar ze zowel terecht kunnen voor hun drugsgerelateerde als hun seksgerelateerde vragen. In het verlengde daarvan zou volgens de doelgroep meer gespecialiseerde hulpverlening welkom zijn. Dus eigenlijk meer hulpverleners bewust gaan maken van de problematiek en hen gaan opleiden over hoe men personen met die hulpvraag het best kan begeleiden. Dus ik denk wel dat we nu met organiseren en bijwonen van dit webinar bijvoorbeeld al een stap in de goede richting aan het zetten zijn om die nood te gaan invullen. Um, het is dan ook belangrijk dat men zich neutraal gaat opstellen vanuit de hulpverlenersrol. Uh, de grootste stap is vaak het durven vertellen over je chemseksgebruik. Dus daarom is het nodig om een uh, veilige omgeving te creëren, waar dat personen ook effectief open kunnen uh, praten over hun gebruik. Uh, dus het gedrag uh, mag eigenlijk niet veroordeeld worden, uh, want volgens de respondenten rust er nog te vaak een taboe op teruggebruik en dan al zeker omdat ook nog het hele seksuele aspect erbij komt kijken. De helft van de respondenten die ik interviewde vond dat het ook mogelijk uh, moet zijn om je anonimiteit te bewaren uh, wanneer je een hulpvraag hebt. Het is vaak wordt deelname aan chemsex al verborgen gehouden voor mensen in hun omgeving, zoals familie en vrienden. En in de scene zelf gebruiken personen ook vaak bijvoorbeeld valse namen. Um, daarbovenop zijn druggebruik en het seksleven um, ja, voor mensen toch vaak moeilijke onderwerpen om over te praten met anderen. En zoals eerder ook al aangehaald, ervaart men vaak een angst om uh, beoordeeld te worden door professionals. Dus het aanbieden van ondersteuning waarbij men zijn volledige anonimiteit kan bewaren, zou dus een meerwaarde kunnen zijn voor de gebruiker. Dan um, de meerheid uh, uit eigenlijk ook een grote bezorgdheid over de plek die uh, Crystal Met begint in te nemen op de Chemsex event. Hey, zoals vorige week eigenlijk ook al duidelijk werd aangehaald door Leon. Um, het is een drug die de laatste jaren steeds meer verspreid en genormaliseerd aan het worden is. Uh, ook het injecteren, het slimmen, uh, geraakt steeds meer geaccepteerd en verspreid. En die respondenten riepen dan ook op om hier vanuit de hulpverlening te proberen uh, op te anticiperen en een passend antwoord te bieden op uh, die specifieke problematiek met toch wel grote risico's. Um, ook heeft men nood aan een verzamelplaats waar dat betrouwbare informatie uh, beschikbaar is. Of men weet gewoon uh, zelf niet waar men die momenteel kan vinden. Uh, wanneer men op zoek gaat naar uh, chemsex gerelateerde info, vindt men vaak ook tegenstrijdige resultaten uh, op het internet. Dus men weet dan niet welke bron de correcte info bevat. Uh, en ook ontstaat er soms op de events uh, oneenigheid tussen de aanwezigen, omdat er tegenstelde info uh, wordt beweerd. Um, er is dus in het bijzonder dan ook aandacht... Um, merkten we met betrekking tot informatie over hoe men best handelt in geval van nood. Um, 15 personen die gaven eigenlijk toe dat ze niet weten hoe ze best iemand kunnen helpen wanneer het fout gaat of wat ze net niet mogen doen. Uh, het zou dus handig zijn moest die informatie ergens verzameld worden of dat personen um, op de hoogte worden gebracht en waar, deze info waar ze die informatie kunnen vinden. Dan tot slot zijn er nog de noden die zich bevinden op het sociaal-maatschappelijk uh, niveau. Um, men ervaart dus een grote nood om open over hun ervaringen te kunnen spreken met anderen. Um, en men heeft nog te vaak het gevoel dat men beoordeeld wordt en uh, durft er niet open over te spreken omdat men zich schaamt. Uh, voor sommigen zou het echt al een enorme oplichting kunnen zijn om er gewoon met één persoon over te kunnen spreken in hun omgeving. Um, 
En wat volgens hen zou helpen is om het onderwerp meer uit de taboesfeer te halen en uh, het dus wat meer onder de aandacht te brengen in de maatschappij. Dan tot slot uh, ontbreken er volgens de geïnterviewde mannen manieren om nog een echte connectie aan te gaan met anderen. Uh, volgens hen zijn er nog te weinig ontmoetingsplaatsen. Uh, men is steeds op zoek naar de next best thing uh, en men neemt te weinig tijd om anderen oprecht te leren kennen. Bij het daten via de dating apps ligt de focus bijna uitsluitend op dat seksuele aspect, waardoor mannen zich steeds meer eenzaam gaan voelen. Um, en dat kan dan een soort van visieuze cirkel in gang zetten, waarbij men voortdurend op zoek gaat naar een connectie en dat dan via de dating apps gaat vinden in de vorm van chemsex. Maar dat gaat dan de eenzaamheid eigenlijk enkel nog maar versterken. Dat werd vorige week ook al door Tom aangehaald. Um, en men heeft dus nood uh, aan manieren om een echte connectie aan te gaan met anderen eigenlijk buiten die chemsexwereld. Dan um, de conclusies. Dus als we kijken naar al die resultaten, dan kunnen we grotendeels twee groepen van gebruikers onderscheiden. Het is namelijk niet zo, het is natuurlijk niet zo dat uh, iedere respondent ofwel valt binnen de ene categorie ofwel binnen de andere, maar er zijn wel bepaalde tendensen zichtbaar. Uh, langs de ene kant heb je de personen die meer neigen naar de categorie van de plant users. Hey, ze gaan op voorhand al een heel aantal maatregelen nemen, bijvoorbeeld de events ver vooruit gaan plannen in hun agenda, om achteraf dan nog voldoende tijd vrij te houden om te herstellen. Um, die personen gaan dan ook op voorhand al met de aanwezige dingen afspreken om die risico's op voorhand al zo beperkt mogelijk te houden. Um, dan tijdens het event heeft men ook nog een hele koffer met allerlei strategieën dat ze gaan gebruiken. Hey, zoals Bijvoorbeeld hun terugname bijhouden en dan nauwkeurig opvolgen. Uh, personen die dan slimmer gaan extra maatregelen nemen. Um, en natuurlijk niet allemaal, maar dan wel een deel. Um, en dan na het event gaan ze de tijd nemen om te rusten, die dan ook vooraf al werd ingecalculeerd. Uh, maar dan te tegenover deze groep heb je ook de meer impulsive user. Uh, um, en die gaat eigenlijk de deelname aan Chemsex wat meer laten afhangen van zijn emoties op het moment zelf. Of ja, heel ad hoc eigenlijk gaan deelnemen aan events. Um, en men doet gewoon de app open op vrijdagavond. Um, of ja, tijdens de week. Um, dat kan de impuls natuurlijk ook doen. Um, en dan gaat men die avond zelf nog een afspraakje maken. Uh, en dan is er natuurlijk nog maar weinig tijd om in de aanloop van het event zich nog voor te bereiden. Um, en als men dan op het event zelf aankomen, geven die gebruikers ook vaker toe dat ze eigenlijk helemaal niet bezig zijn met het nemen van preventieve maatregelen. Dan naast deze twee type users uh, blijken er ook een aantal factoren te zijn die het sowieso al moeilijker maken om zich aan vooropgestelde maatregelen te houden. En dat zijn dan de effecten van de drug zelf, uh, peer pressure en die gevoelens van wantrouwen. Um, en dus onder invloed van bepaalde middelen gaan grenzen vervagen en melden gebruikers dat ze zich gaan verliezen in die intense gevoelens van um, van opwinding en ontremming. En peer pressure voorkomt dan weer dat men tijdens chemfeestjes bijvoorbeeld informatie durft vragen aan anderen of men gaat anderen willen impressen, um, waardoor men verder gaat dan eigen grenzen. En dan tot slot heb je dan ook nog die gevoelens van wantrouwen die dan in schil contrast staan met het zorgen voor elkaar dat dan eerder werd genoemd door chemsex gebruikers. Um, tot slot op vlak van noden zien we dus voornamelijk dat er een um, nood is aan een optimalisatie van het informatie- en hulpverleningsaanbod um, en dat er een veilige omgeving gecreëerd moet worden uh, waar personen zonder waardeoordeel over hun uh, ervaringen kunnen spreken en dat de drempel dus verlaagd wordt om hulp te zoeken wanneer dat nodig is. Um, ik wil dan, zoals ik vertelde aan het begin van de presentatie, nog een kort voorproefje geven van de app die we momenteel aan het ontwikkelen zijn. En met die app willen we eigenlijk voor een deel uh, beantwoorden aan de risico's en de noden die tijdens de interviews zowel ter sprake kwamen. Um, zo, dit, uh, zo zal die er ongeveer uitzien. Het is momenteel dus nog in uh, ontwikkeling, maar dit zijn al een aantal uh, designs. Um, ik ga er zoiets heel kort nog een aantal andere laten zien. Maar het uitgangspunt van de interventie zal dus harm reduction zijn. En die zal bestaan uit twee modules. Een informatiegedeelte met meer en een meer dynamische ondersteuning uh, luik. Dus de informatiemodule is eigenlijk ten alle tijde uh, toegankelijk voor de gebruiker. En dat omvat informatie over uh, veilig teruggebruik, advies over seksuele gezondheid en een overzicht van het bestaande hulpverleningsaanbod in uh, Vlaanderen. 
En daarnaast kunnen personen dan ook wat meer gebruik gaan maken van dynamische ondersteuning en meer advies op maat eigenlijk krijgen, zowel voor, tijdens als na een event. Um, en zo gaat de gebruiker in staat zijn om uh, zijn events in te plannen en te monitoren, net zoals ook zijn gemoedstoestand voor en na uh, de deelname aan een event. En de gebruiker zal ook uh, harm reduction tips aangeboden krijgen en gepaste ondersteuning tijdens het event zelf, zoals bijvoorbeeld um, emergency help, het snel kunnen checken van uh, meerdere drugcombinaties en het bijhouden van een notebook. Um, het is nu moeilijk om te zeggen wel wanneer het grotere publiek de app gaat kunnen downloaden. We zitten dus momenteel in de development fase en we plannen in januari zeker wel om de eerste versie, dus de proof of concept, af te hebben. Maar die moet dan ook nog um, getest worden op usability en dan later ook nog getest worden op, uh, geëvalueerd, geëvalueerd worden op effectiviteit. Um, het is dan ook nog eens afhankelijk op dat we, het een, uh, we gaan nog een projectaanvraag schrijven om die uh, heel uitgebreid te kunnen testen op effectiviteit, zodat we een zo optimaal mogelijke app um, op de markt brengen. En als we dat dan ook nog binnenhalen, dan kan het uh, in de van 2022 zijn dat die released wordt. Maar mochten we dat project niet binnenhalen, kan dat uh, in de loop van volgend jaar al zijn. Ook nog eens afhankelijk... Um, van hoe snel ze bijvoorbeeld geaccepteerd worden binnen de App Store. Um, want het is nu een webbased app, maar dan moet het nog gevormd worden naar een uh, native app. Dus ofwel in de loop van 2021 ofwel 2022. Maar we houden jullie op de hoogte. Dan heel snel een aantal voorbeelden van hoe het er gaat uitzien. Dus zo zou bijvoorbeeld de gemoedstoestand bevraagd worden. Dus dat de gebruiker heel snel kan aanduiden hoe hij zich voelt. Dan, dit zijn de schermen om, um, in te, om een event in te plannen. Uh, je kan dan wat informatie ingeven, je kan kiezen welke informatie je ingeeft. En je kan ook uh, aanduiden of je een deelnemer bent of de host van een um, Chemsex Party. Afhankelijk daarvan ga je dan ook andere uh, tips ontvangen. Dit is um, een overzicht van events die in het verleden bijgewoond en die in de toekomst gepland staan. Dat zal ook um, beschikbaar zijn in een kalenderview, zodat het nog overzichtelijker is om je um, deelname bij te houden. Dit is dan een voorbeeld van uh, hoe het scherm er tijdens een event zal uitzien. Uh, met dan rechtstreeks een knop over trouwenspersoon en emergency. Dit is hoe de drugcombinaties er zullen uitzien. Dus je kan heel snel opzoeken of iets veilig is of minder veilig en eventueel extra informatie raadplegen. Zo zal een artikel in het informatieluik er kunnen uitzien. Um, en dit zijn bijvoorbeeld enkel harm reduction tips die zijn gegeven en die de gebruiker dan heeft gekozen om op te slaan in zijn app. Zo, dat was mijn presentatie. Ik hoop dat jullie een beetje wijzer zijn geworden. En als er vragen zijn, stel ze mij zeker en dan probeer ik een antwoord op te formuleren. Dank je wel. Dank je wel, Corine. Dat was zeer helder. Ook uh, de, het einde was... Uh, uh, het is heel fijn om al te zien van die, die designs en uh, hoe het, uh, het uiteindelijke product er zou kunnen uitzien. Geweldig. Um, ik veronderstel dat jullie hier al veel vragen over zullen hebben. Uh, die kan je stellen in de Q&A. Stel die vragen als het kan in het Engels. Want uh, Jan Grooser die zal zijn presentatie in het Engels ook doen. En dan kan hij alvast ook mee volgen welke vragen hij kan mee oppikken uh, aan het uh, einde tijdens het uh, vragen. Ik wou ook nog even melden dat het uh, onderzoeksrapport van... Uh, Corinne, die kan je, dat kan je downloaden van de website van Sensoa eh, via een link die mee zal gestuurd worden in de, uh, ja, de, 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 link, de, de mail die jullie krijgen uh, na afloop van de week. Dan zou ik je willen vragen om uh, nu even uh, pauze te nemen. Sta even recht, loop rond, verzet je gedachten, zet een pas tegen, ga naar het toilet en over... Uh, Vijf minuten terug, dus dat betekent dat we om uh, tien uur uh, 41 terug van start gaan met 65 deelnemers. Tot straks. English now, because uh, Jan Grosser does not speak Dutch. Um, Jan is uh, a psychotherapist, is that correct? Um, a psychiatrist. Psychiatrist. And psychotherapist. And psychotherapist. 
uh, both working privately and uh, you also do a lot of work for Schulenberatung uh, in uh, Berlin, which is a, a help center for LGBT. Um, and we've, in the past, we've seen Jan Grosser often uh, as a, a speaker at international conferences on uh, uh, MSEX, where he um, dug in deeper into the, the context of MSEX on why um, why do gay men have the kind of sex that is chem sex? What does it mean to them? Um, what are their motives? And uh, when they uh, experience problems with it, where do they go to and what can they do to find relief from it? Jan, are you ready for taking us on a trip? Yes, I am, yes. Um, before I start my presentation, I would like to say I'm looking at um, the phenomenon of chem sex, um, mostly from the perspective of a psychiatrist with a specialist in addictions and um, also a sexual therapist, um, plus also as a gay man and um, a gay man who's sort of speak, um, who has been around the block for the last 37 years. Um, I'll start my presentation now. Okay. So it's always a bit of a mystery how this Okay, my apologies, it's, uh, I'm not so familiar with this. Um, yes, I'm talking about gay sexualities and chemsex, and I call the charting the territory because um, what I would like to do is give a, um, an overview of all the um, factors and forces that are putting on gay men and are putting on our sexuality. It's a wide field, um, it's somewhat complex, so I'll try to be as clear as possible. Um, I find understanding the context in which we move and which we act is helpful in, in helping also our clients to mentalize the forces that they are subjected to and the conflicts that they experience within their sexuality, but also their relationships. So this is my idea behind this. I would like to start with an overview of um, gay history which has of course moved on quite a bit. Um, I was born in 1963, a time when um, gay sexuality was still criminal, criminalized in Germany. Um, bit by bit, the criminalization was, was lifted. Um, gay sex was fully decriminalized only in 1994 in Germany. And in recent years, we have seen a move to to um, equal rights so that men can actually also marry or homos can marry and adopt children. Um, they have access to pensions and all of that. Likewise, this has seen a movement from exclusion where gay men were used to um, basically condemn to the margins of society, also to a degree of invisibility. Gay men had to organize their own sex lives outside of outside of mainstream society um, and outside of outside of any legal framework. So gay men self-organized separate spaces. It was either they would they would use toilets or parks um, or they would organize private spaces where they could meet or possibly even have sex because it wasn't often safe to do so in the flat, in their own flat. This has changed and gay men have seen a move towards integration um, with equal rights 
external oppression largely gone. They are now participating in working life. Germany has had a gay foreign secretary. There are many gay men in government um, and gay women. And um, it feels like we are now quite sort of integrated. And yet we also see a counter movement that emphasizes difference, that emphasizes how gay men have a separate separate history, how they, their identity is not the same as that of a heteronormative um, a majority, that they have different norms and different values and pursue different things in life. This is following a larger social discourse on cultural differences and identity. This identity is um, not just the process of, of self-realization and becoming an, an, an individual, which was something that I think was the goal for a long time um, in the 1980s and possibly 90s. Identity is now more used to um, describe the difference that I refer to, and it is viewed as the intersection of a number of group identities that everybody has. We all belong to different groups. I'm, I'm a doctor, I'm a gay man, I'm HIV positive. Um, so I am part of all these groups and um, my identity is kind of where these, where these group identities intersect. That's the postmodern conception of, of identity. And it refers to the multiple, dis multiple discriminations I suffer as part of each of the groups I belong to. History has finally, as I mentioned before, also moved on from the sort of self-organized activist that gay men had to be in the 60s and 70s when gay sexuality was still largely invisible, criminalized or heavily stigmatized. Um, we have now, instead of organizing our own our own um, culture, we have become consumers on the market. The gay scene has become very commercialized. It's been integrated also into the markets and we can now uh, pick from a rich choice of offerings, whether I want to go to a bar, disco, meet online or go on a gay cruise. Um, we, are, we have become consumers and now we'll talk about that a bit more in a moment. I want to focus in this bit on, on consumer markets because I think they are having a very big bearing on how gay men interact. Um, wherever choice exists, um, there's a market. And um, choice is, is a prerequisite for profit. Choice is also a prerequisite for freedom in a consumer society. Um, the promise of consumer capitalism as a whole is no longer that everybody will become rich. We've realized that that hasn't worked out for capitalism, but the promise today now is that everybody can choose who to be. So in many ways, it's very much about identity or lifestyle, depending on the way you want to look at it. But what is really traded on consumer markets is are all the building blocks people need for to, to create a narrative of themselves that they can share with the world. All products, all actions are loaded with, with meaning, with images, with clouds of, of associations. And whenever you buy a product or you, you uh, engage in, in some sort of behavior, um, these associations are used to construct this narrative about yourself, which other people see and respond to. So we have become both, we have turned into consumers as well as products. Um, in order to conceive of us as products, we need to, we need a degree of self objectification. Um, on the gay scene, we we uh, we also realize a lot of the cruising and the the social the social setting has moved into digital spaces, often on on dating websites, 
um, that has introduced a whole new layer of objectification because I really need to style very carefully how I present myself on the internet. I may create one, two, three or five avatars that go cruising out there for me. Um, whereas in the past I may have had to spend a few hours in a gay bar or in a, in a gay meeting place. This, um, the, the, the time and space is now unlimited. I create these avatars. I have to put a lot of thought into it. I have to choose the pictures. Um, so I'm already objectifying myself and considering the, res the response that I get. Um, along with this comes the self-marketing that I said, but also other market dynamics are being introduced in my consideration. Diversification and specialization, two hallmarks of consumer markets. We find that also in the gay scene. We find that the, as I said before, the difference is more emphasized that even within gay culture itself, you have many, many subcultures. One of those subcultures is chemsex, but you can have skinheads, you can have leather men, you can have um, guys that go dancing. There's a, it is a wide range. And this again, it boils down to choice. Um, I have a choice. This is also considered a sort of freedom. Um, and I have to choose efficiently. I'm aware that there's com competition. I have to think about where in this vast market, I focus my attention. I need to make my cruising more efficient. If I want to date for next Saturday, I have to think what's the best way of getting there. Um, it forces gay men into all sorts of thinking. For instance, I find somebody on a Tuesday night that I would yeah, like to meet on a, on a Saturday. How do I know I'll be in the mood on a Saturday? Well, I can control that with the drugs I take. I already know I'm not going to be too tired. I will be in the mood. Um, substances give me that control over my emotion. Um, they allow me to plan for this release um, that I want. Um, I can also hedge my bets. Typical um, thing on the market, hedging bets. Um, I may have a date with somebody for Saturday, but I also realize that he is probably continuing to look and he may not, he may not come. So I will consider to have a plan B and possibly a plan C. And what happens then, and that's what something we hear a lot from clients, is that I that people say, well, nobody wants to commit. People roughly agree to meet, but then they say, oh, we're gonna, let's talk again on Saturday morning. And of course, that is a signal to everyone that they can continue looking. And if they find something better, they will go with that. Um, so I want to just briefly point out how market dynamics kind of infiltrate um, the most intimate aspects of our relationships and our sex lives. There are many individual factors which um, um, affect our sexuality. Um, there's especially um, childhood experience, which already gives us a, a, a rough idea of our interactions with the world and those people around us. So if my parents are looking after me very well, and I have the experience that as a child, I'm safe and I'm cared for, I may develop the basic trust in the world, the basic trust in other people. If I'm lacking that experience, I may not be so trusting. And that's these experiences stay for life. In the course of my childhood, um, I'm going through a number of developmental phases. Each brings with it a particular challenge. When um, a child has to be potty trained, it all becomes about control. How much can a child control his bodily functions? And once that's achieved, 
and the child can actually start and explore the world around him. By exploring the world, there's a high degree of autonomy, but of course there may still be a desire for being looked after and cared for, and that can bring people into conflict. It brings us into conflict as adults. Sometimes you would like to be looked after and cared for, and we want to be cuddled and held. At the same time, we are responsible adults and we are called upon to look after ourselves, to be responsible for what we do, and we aren't children anymore. Yet some of our desires may still be rooted in childhood. This is particularly acute when it comes to sex because the whole setting of sexuality, the way I'm being touched, the way I'm interacting with somebody else is always referring back to early childhood. There are parts of my body that haven't been touched since I was a baby, but now when I'm having sex, they are being touched again. So there's also, there's also a sort of physical experience that is being triggered. Um, and we often speak of body emotions or body memories, um, which stem from a time in our lives when we had no chance to, when we didn't have the words to, to signify these um, experiences. And we didn't even have images and a memory where we could remember them as cognitive memories. So they stay in our body. And I think that's when people um, talk about how sex feels to them. Typically, we're lost for words. Whenever my clients are trying to describe it, um, they can't really describe it because it isn't accessible to words. It's taken me personally a long time to get to grips with that because my tool of working with clients is words. And I've become very aware that um, this tool has limits that at some point the body has to come into it, but we haven't really got a therapy framework um, at the moment to do that. Um, I would like to say a few words about shame, which is also something that um, goes back to childhood. Shame comes in a whole number of, of forms. In the most common sense, it's used as shaming. Somebody else confronts me with a sort of weakness of mine, an inadequacy of mine. I don't want this inadequacy to show. And so I feel embarrassed when somebody is pointing it out to me or confronting me with it. For instance, I'm having a date. Um, the guy is super attractive. And I'm aware that since last summer, when I took those sexy pictures, I've gained five kilos. So we undress and suddenly I'm confronted with this gorgeous man and I'm, I'm ashamed of my body. Um, that's a fairly common experience. Um, and if somebody then says, oh my God, you don't look like your picture, you know, you look a bit fat, then of course the shame is maximal. Um, there are ways of handling that, and I may talk about that in a moment. Um, shame also has another function. It marks individual, it marks intimate space. So children learn from about the time of one and a half that the world doesn't revolve around them, that there are other, that other adults, but their mother and even their mother, they have other things to do than constantly look after a child. They have their own needs and their own wishes. And from that moment, um, the children stop trusting everybody. Um, they, don't, they stop smiling at everyone who approaches them. Instead, they become aware that there's a world out there and there's, a, there's, a, there's an intimate space which they need to guard. And the outside world can enter, enter into this intimate space by gaining trust. So shame also marks this, the boundary between these two spaces. I'll give a very simple example. Um, when I'm sitting on the loo in the morning and my husband comes in to brush his teeth, it isn't a big deal. I'm not embarrassed. He isn't embarrassed. If his mother walked in, both she and me, we would be deeply embarrassed because we would have crossed into each other's intimate space without, without permission, without negotiating it, without actually establishing the, the trust. Um, the third way in which we may feel shame is that often children 
are being used by their parents to serve their parents' emotional needs. Um, I think that's unavoidable. Um, that will happen, not because parents are bad people, but because it's very difficult to constantly cater to somebody else's needs and, and, and um, not have your own needs met. So children are being used to, to make feel that, or parents may subconsciously use children to make themselves feel better. As a consequence, children will suppress their own needs and wishes, and they will become associated with shame, which is something that um, creates problems in sex. Gay men's sex culture, how it has evolved. Um, I want to talk about it, how it is today. Um, there are many angles from which you can look at it. In one way, it's a collective defense against feelings of inadequacy. When gay men were told that um, their sexuality is inferior because it doesn't serve any proper purpose, it doesn't serve procreation, it doesn't serve to strengthen the bonds of marriage, um, it was at this time of sexual liberation. The response was, well, it doesn't have to do any of these things because sex is about pleasure. People have sex to have pleasure, not necessarily to strengthen the bond of their marriage or to procreate. Um, people who are past the age where past the age of fertility, they may still have sex, even though they can't generate children that way. And it became a sort of war cry that gay sex is about having fun, that it is about hedonistic pleasure. And that's kind of run through all our culture. It was the justification for why we can have sex and why our sexuality is not inferior. It plays into the idea of porn where people get together, they have a good time and that the film ends. Um, it plays into the idea that good sex is about living out fantasy. Um, fantasy is always idealized. I always have, um, you know, when I think about sex, I'm not thinking about having mediocre sex. I'm thinking about having mind-blowing sex. Um, that, of course, then creates a problem when I try to implement these fantasies as accurately as possible in, in my real life, because suddenly I'm dealing with other people who also have their own fantasies. And of course, I this idealized world that I'm imagining um, doesn't actually exist. It's always out of reach. Um, I may have the craziest sex scenes in mind, but they're always gonna meet with some, some difficulty in reality. It's... Um, Yes, it's something that that can also stop us. This emphasis on, on living out one's own fantasy is something that can stand in the way of communicating between people and actually being truly together. Um, we often find that sexual experiences are a sort of you scratch my back, I scratch yours, but it's not about creating something together that arises between, spontaneously between two people. Drugs also play a role in that. Um, drugs may, may switch off these emotions that, or switch, may switch off a part of these emotions, which are often referred to as inhibitions, which may have to, which may force me to deviate from my sad fantasy and negotiate with what is in front of me. Um, communication is always fraught with conflict and conflict is not a part of my fantasies. Because of the history, because of gay history, um, gay culture is also suffused with a narrative of transgression. Gay sex is inherently defined as transgressive, as, as standing outside of the bounds of heteronormative morality, um, of being somewhat it was, it was not by gay men at first, but by science, by, by criminologists, by justice system seen as transgressive and men have appropriated this, this idea of transgression. 
So it's been now lifted to a level where gay men feel that really good sex has to be transgressive. It has to break some boundaries. It has to break some rules. Um, for many, that's a big part of, of the pleasure that they, that they feel. It's also a sort of, what can I say? It's also uh, something to do with self-confidence and feelings of self-worth. If I'm seeing myself as a sort of sexual warrior and hero who has much more exciting sex than um, a wider public, um, that have also boosted self-confidence. And finally, as I've mentioned before, um, gay sex has very much moved to the realm of, of uh, the digital. Um, I've already mentioned it, that we organize our sex lives more and more digitally. We um, go cruising digitally, we, we talk to each other. Um, it is very much picture-based, image-based. Um, and the, the, the digital technology allows us to basically to be in cruising mode 24 seven every day, every once in a while, I become aware that my avatars have caught something in their net, um, but it's always running in the background. So the former time limit um, uh, to cruising and, and pursuing sex is basically gone. Um, Yes, I would like to briefly speak to about postmodern discourses in, in a moment. Um, I want to go back to, to saying that gay sex culture really is also a collective defense against um, feelings of inadequacy by proposing very positive um, role models. Um, you have both sort of hyper-masculine role models. You have role models that are very much about stylization and they're being artistic. There's always that sense of exceptionalism, of being something special that gay, sexual, that gay sex culture promotes. And it can be a bit deceptive because gay men um, may not be able to see themselves as just regular people with regular desires. There's always that sort of narcissistic, somewhat narcissistic ideal to strive to and um, to fulfill. Postmodern discourses um, I'm highlighting because they are focused on, on difference, intersecting group identities. And I found that it's a very different way of conceiving um, yourself as an individual. Um, within these models, the individual is placed within a sort of social power matrix. Other people through discriminatory practices are putting an individual in a place in the overall social power hierarchy, which is then becomes their identity. So, um, it's about being ascribed identities by others. I can understand this, this, this view, and yet it leads us to problems when it comes to providing therapy, because I want to elevate an individual from this position of passivity to, to, to a position where um, a person is able to become an agent in their own life, to take control. And we already see this happening, that people are very much complaining about um, being victims. That's a common narrative now in which we are being victimized by others. Um, and it's, it promotes a sort of um, way of interacting with the world where internal conflicts are, can easily be externalized. So if I'm having self-esteem issues, I accuse others of shaming me. And then I'm having conflicts with lots of other people around the world, around me. Um, instead of recognizing that um, these conflicts are within me. Um, it's a fairly common mode these days. 
um, in my opinion. And it, as psychological defense mechanisms go, they prevent people from actually seeing the, um, the conflict within themselves and um, they will never address it. If I having also low self-esteem issues, I may interact with the world in a way that I'm I'm always praised, that I, I, I'm looking for validation and praise. And if I'm getting it enough, I also never be have to address the fact that deep down, I actually have a fairly low self-esteem and, and self-worth. So I think when you are providing therapy to patients, you have to really encourage them to, to see themselves as, a, as an active agent in their life and to make a difference. And I think sometimes current um, discourses can stand in the way of that. I don't want to talk about drugs policy here. I've um, had the slides, but I think we all know that it isn't necessarily um, helping therapy or prevention, and it isn't necessarily supporting in people seeking help. Um, I would like to talk about the consequences for therapy and counseling. I think it's very important that to, to understand that sex is not just an action, a behavior that people engage in, but that it is an expression of, of longing, of hope, but also sometimes fear. Um, we often have this idea that um, when sex is just reduced to fun, that everything that isn't fun isn't part of sex. But most people would actually, and that it's, 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 it's a thing that people feel very strongly about. When I talk about the conflicts we may experiencing while having sex, both conflicts with ourselves and the conflict with the other person, um, people have a difficult time to recognize that. They have a difficult time to recognize that also very unpleasant and menacing emotions can emerge um, in my sexual life and in connection with my sexual life disappointment, high expectations, um, the sense, you know, feelings of inadequacy, they are all part of that because I'm always confronted with them um, in, my, in my sexual life. So I think it's important to recognize that and extend the idea of sex um, beyond, the, uh, beyond fun. Um, I think it helps to discuss with clients, at least I, that's my experience, to discuss a bit what the cultural and social dynamics are, how certain social forces can also act on, on the expression of their sexuality and some of the discomfort or unease they feel when they're having sex. So it's about mentalizing conflict and working with it. Having a map in the mind where you are, what the context of your sexuality is, I think is important more than just focus on, on, on individual feelings. People need to place themselves in this, in this, in this, um, in this, in this context. Um, sex invariably is about um, disillusionment because I may for a moment live out these, these fantasies I may fulfill my, my emotional longings, but the time will end. It'll pass. And after the sex is over, um, there may actually a come down. When we separate again, I return to my life, the other person returns to his. As difficult as it is to accept and as painful can, as it can be to accept, my deepest longings may never be realized. They often stem from a time in my childhood um, and the time where they could have been met, these, these needs and wishes um, has simply passed. And I think that's a very difficult concept to grasp that sex always comes with a bit of a come down. Many authors and poets have written about it over the course of centuries, um, but at the moment that, that feels a bit lost, that idea. And, I think it's important to recognize that. Finally, I would, I would point out that um, prevention is not harm reduction and it's not therapy. I noticed that in many places when my colleagues who are therapists or primary 
um, um, primary prevention work is get together and discuss. There's a lot of conflict around this because um, therapy does something else than harm reduction does. Therapy often is about challenging self-beliefs and confronting people with, with conflict. Um, that's not something that harm reduction does in the first place. And um, we need to have a clear understanding which what which bit we are providing. Um, therapy should provide a safe setting where people can feel safe to to um, confront their own conflicts and confront difficult feelings. Harm reduction is a place where people are not challenged as much, but simply helped to um, do what they do, but with as little harm as possible. Prevention is something else entirely. Uh, it often doesn't feel to me anymore that um, we are actually offering prevention. Um, I think we're pretty much focusing on harm reduction and therapy. I don't see much actual prevention work. Um, yes, that was my, my presentation. It was a bit of a quick run through. Um, a bunch of very difficult subjects. I'm happy to answer questions afterwards. I guess each one of these slides could probably um, deserve a weekend seminar. But, um, we don't have the time. Thank you very much. Thank you very much, Jan, for this insight. Um, uh, I see there are a few questions already, but they are more directed towards patient Corinne has done. I suppose yours needs to sink in and uh, people can start writing their questions now. Okay. Um, again, I would like to remind you that uh, questions are asked in the Q&A. If possible, write them in English. If that's difficult for you, just do it in English and uh, we will uh, pass the questions on to the um, First questions are, as I mentioned, they uh, deal with uh, some of the subjects that uh, Corinne has been uh, debating, um, especially in, um, well, one of the uh, questions is about the logbook, but actually it could also be asked about the app in general. Isn't it a bit encouraging to have people write down their experience in a logbook or use this app, wouldn't that um, uh, encourage them to do more drugs or experience more different types of drugs? What is your view on this, Corinne? Um, you can do it in, you can choose if you want to do it in English or in Dutch. I'll do it in Dutch, that's okay. <laughs> okay. Um, yeah, that's inderdaad een goede vraag and ook wel iets waar. Um, ja, dat we echt wel hebben moeten overwegen hoe ver dat we uh, in be met bepaalde dingen gaan. Uh, maar het is misschien eerst wel um, belangrijk om te vermelden dat het logboek, hoe dat ik het besproken heb in de presentatie, um, dat dat iets is hè, dat door de respondenten zelf is aangehaald wat momenteel um, ja, gebruikt wordt als harm reduction strategie. Uh, en dan voornamelijk voor de inname van uh, GHB en GBL, hè, omdat dat wel heel belangrijk is um, naar de dosering toe, wanneer, uh, wanneer je doseert op laat en wanneer de volgende dosis is. Um, we hebben dan inderdaad ook nagedacht om een soort zelfde principe van dat logboek te integreren in de app. Um, maar dat leek ons dan ook moeilijk, omdat het inderdaad... Ja, misschien voor mensen dan net een, een hè, zou lijken als een heel veilige tool om hun uh, chemgebruik in kaart te brengen. Dus ja, misschien dan toch net die drempel of zo lager zou maken om bepaalde drugs te proberen. Um, maar ook is het wel heel moeilijk om um, dat natuurlijk te kunnen realiseren um, dat personen daar echt hun dosis gaan inzetten, hun tijdstip en dat eigenlijk de app dan advies gaat geven of dat veilig is of niet. Omdat natuurlijk de werking van drugs ook nog heel heel erg afhankelijk is van, um, van de persoon, hè, bijvoorbeeld al van lichaamsgewicht en lengte en zo van die zaken, of dingen die je daarvoor heeft gegeten of gedronken, of de temperatuur in de ruimte en zo van die zaken. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om het principe van het logboek niet te integreren, uh, maar er zal wel een um, soort van notitieboekje gewoon beschikbaar zijn um, in de app, in de tijdensfase, dus hè, dan heb je een ander soort um, scherm. Um, waar dan mensen gewoon eigenlijk kunnen noteren. Ze kunnen dat als 
teruglogboeken gebruiken. Ze kunnen er ook andere zaken in zetten. Elk telkens wanneer ze daar iets in zetten, komt er automatisch een timestamp voor. Um, maar de app gaat dus geen advies geven. Um, wel kan je heel algemeen terugcombinaties nagaan. Um, maar dan gaat het echt gewoon over de terug zelf, dus niet over de dosis. Um, ja, gewoon de interactie tussen bepaalde middelen veilig is of niet. Um, dus ja, ik denk dat dat... Is dat voldoende als antwoord? Of, um... Dank je wel. Um, one of the next questions I want to pick out is uh, one that is directed to Jan. Uh, Jan, you uh, specifically... Uh, you ended with, uh, with pointing the difference between prevention, harm reduction and therapy and say, stating that actually there's very little prevention work happening uh, when it comes to PMs. Um, what in your view would be a prevention initiative that could be undertaken? Okay. Um, my view is that at the moment there are certain narratives of gay sexuality that are very much dominating and there's a deep commercial interest in having these narratives. If you are constantly pre reducing sex to the idea of fun, if you are have to market a sort of, have, have an idea of sex as a sort of carnivalistic, um, as a carnivalistic thing, you, you want to market um, spaces where people can meet, where people can have sex. These could be saunas, clubs, bars, um, cruises. There's a, there's a high desire to, um, to push this idea of, of or limit this idea that's, um, or limit the, the idea of sex to fun. And I think that's where prevention could start. I'm very surprised when I give workshops um, how little people actually know about the things that are going on for them in sex. And it's, it often takes a lot of um, sessions talking to clients um, before they actually start realizing that some things are not going so smoothly. At first, everybody says, oh yeah, my sex life is great. And it then comes out, actually, no, it isn't. And I think what would be good is to have some, create some other narratives that um, have a more of a, of a sort of honest and, and, and emotional account of what it is to engage in sex and not just the sexual act, but also the preparation, the aftermath, the longings that are connected with sex. Is it really that I want to fist up my ass or is my longing actually for something else? Is my longing one of being very, very close and intimate with somebody? Is my longing to be held and to feel secure? Is my longing to be looked, to be cared for? These longings are often difficult to, to identify and they disappear behind the sort of relentless action of sex. And I think it'd be worth talking about some of these conflicts um, that we may have with ourselves, um, that we may have in, in situations with other people, um, a sort of bit of psycho psychoeducation, but also having a more open discourse that isn't following along these very commercial lines. Um, I don't know how that could look practically, um, but I think that would, would help a great deal. From, for, would help a great deal um, to stop people falling into certain traps. Mm -hmm. you know, if, if sex is a fetishistic activity, then as fetishes go, nothing is ever enough. You know, if, if, because your, 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 your actual emotional longing is that of driving the sex are never properly met. Mm -hmm. So you, you kind of have a tendency to go further and further and wanting more and more. And I, I think chemsex is the natural evolution of, of this approach to sexuality. It also fits in the view that you mentioned earlier on uh, the market, that uh, sexual needs are marketed also within a, a setting um, where there's very little space for talking about loneliness. And well, one of the uh, questions that was also asked is, about loneliness. Um, 
how do you look at, at, at the feeling of loneliness as a, is it really something that pushes men into camp sex? Is it something that drives them deeper into camp sex? Um, I, I think so. I think it becomes a vicious circle. And this was very obvious during this COVID time. How many men who would normally go out on the weekend, hang out with their mates, go clubbing, have sex, go to sex parties, how that was suddenly all gone and there was nothing else. They had not cultivated any friendships outside of that. They had not cultivated any interests outside of that because they simply don't have the energy and the time. If you're, you know, if you're partying on the weekend, you're taking chems, and then you have to manage a come down during the first few days of the week, and then you're getting ready for the next weekend. There is not a lot of time for, for, for other things in life. And some men felt that very, very painfully. Um, I also think that acknowledging that um, sex is more conflicted and, and possibly more difficult and that there can be disappointment and hurt um, goes against our need to feel proud of ourselves, to feel that we are doing a great job, to feel that we are sex gods, that we are competent, that we should be admired. I think admitting that there's trouble in paradise, both in, in gay sexual culture, but also in our own sex lives, um, is, is a painful step to take. But by always upholding a certain, a certain image, we also isolate ourselves from others. If my primary wish is to be to receive validation and acknowledgement from others, that can much stand in the way of intimacy and true, true friendship or closeness, where I have to have a degree of self-revelation, even if it's risky. Mm -hmm. Thank you. Um, there were some mentionings also about, um, but one person mentioned um, first aid. Uh, I guess that's a question directed towards Corinne. Uh, first aid as a, um, uh, um, how do you call it? An, um, an vaardigheid, an, uh, uh, the practice of first aid is it something that we could teach uh, men who practice safe uh, who practice camp sex? To, um, could we teach them in first aid so that they could, are more equipped to intervene when somebody is having troubles or identify what is the trouble? Corinne, can you um, highlight on that? Ja, inderdaad, dat is ook um, en naar voren gekomen uit uh, alleen kunnen besluiten dat de interviews dat dat toch wel ook een bezorgdheid was bij de mannen dat ze eigenlijk niet goed op de hoogte zijn van hoe ze correct um, anderen kunnen helpen um, wanneer ze ja, een overdosis hebben genomen of wanneer ze zich onwel beginnen te voelen. Um, dus daarom leek ons dat ook wel zeker een goede optie om dat bijvoorbeeld ook mee in de app te nemen. Um, dat is ook een van de onderdelen um, wanneer ja, dat ze op een event zelf zijn dat ik rechtstreeks naar een menu kunnen gaan waar dan de basisinfo staat. Bijvoorbeeld wat je dus kan doen bij oververhitting of wanneer, iemand, wanneer je iemand vindt die bewusteloos is. Hè, hoe hoe dat je iemand in, die, in een goede positie op de grond kan leggen, in een veilige positie. Um, dus die info is inderdaad uh, mee opgenomen. En ik denk dat het sowieso ook wel belangrijk is, ja, buiten de app dan, om um, ja, personen daar toch wat meer over te, te informeren, over wat dat ze best kunnen doen. Um, ja, zowel voor zichzelf als, als wanneer ze iemand zien of iemand vinden um, die zich in uh, een noodsituatie bevindt. En zeker dan omdat ze zo uh, twijfelachtig hier tegenover staan om hulpdiensten te verwittigen. Mm -hmm. Dank u. Dank u, dank u. Another question, uh, two questions I would like to combine. They deal with therapy. Um, what he asks, uh, what do men actually expect when they seek therapy uh, on their chemsex use? What are their expectations? And what can therapy offer these men? Uh, also, somebody mentions Tantra, uh, another view on sexuality. Could that be a part of uh, the therapy? Okay. Um... I think it's important to realize what, what you are actually addressing in, in therapy. First of all, people have, I find, often not the clearest idea. They come because of relationship difficulties. They come because of depression, 
unhappiness with a job and then slowly it emerges that they're engaging in chem sex and that that's taking a very prominent role in their lives and that other aspects of their lives are suffering but that's often a process um, you know to, uh, to to actually recognize that when i ask clients why do you take chems they say i want to lose my inhibitions and when you ask what are these inhibitions it turns out that these are very banal anxieties anxiety by about oh am i going to be fit on monday to work um am i going to be all right or am i going to be like last weekend where i had a massive come down there are all sorts of anxieties connected with sex am i be am i sick am i sexy am i acceptable will others like me um chems can help with all of that and as i mentioned earlier in my presentation chems can also give you control over your sex life in the, in the way that it, you can plan it you can make a date on a tuesday for a sex party on friday and you know you're going to be in the mood to give up all that is very difficult and i find that when men try to um they are left without the tools that they have relied on um to have sex and they feel very insecure they feel very ashamed suddenly they're being confronted with all the shame that they have been avoiding all this time and um it I would say to to do therapy they need to be with somebody who really is comfortable about talking sex who has a good understanding of what sex is about the dynamics it entails who is non-judgmental that's just for the setting in the end it is about helping men confront these feelings of shame these anxieties and finding developing a mental map sometimes that may have to do with um discussing childhood experience um that isn't always the case often that is reserved for when somebody is stable and they want to look more at at, at a possibly dysfunctional childhood and they go into therapy um as far as tantra goes um for more than 2 years now um i and uh, a body therapist here in berlin kai erhard who may be known to some he um has the village here in berlin which is a sort of alternative sort of body therapy center for gay men and queer people um kai and i have been talking about offering a body work group for people who want to exit chemsex just like my colleagues um we are aware that there are bits where words fail sometimes especially when it comes to sex you have to experience it and when people come off drugs they have to re-experience touch they have to re-experience their own desires in a, in a safe settings they kind of have to learn it again and feel safe and accepted in it and develop some strategies so we developed this workshop that would entail um physical exercises um i body work in the traditional sense but also talk about communication how do we communicate with each other um you know strategies for communicating online for communicating with sexual partners how can i feel comfortable um also com- communicating my anxieties how can i become aware of my boundaries if the image in my head is gay sex needs to be transgressive it needs to break boundaries i may actually neglect the emotional and physical boundaries that i have and it's about resensitizing myself um, to these boundaries that i actually feel them from which point does something feel uncomfortable it was just nice a win and a go but now it's gone on you know then how do i deal with that uh, do i feel safe to say oh, please stop i think that's you know i i need a break from that these are re- it's it's a whole bunch of things that we like we think men who have been practicing chem sex for a long time need to relearn and i think it would take something like that unfortunately very few places are offering something like that mm-hmm. okay well this reaches also touches uh, in one of the next questions um uh, somebody asked uh, what is your view corin and young on uh, the mediatization of homosexuality when uh, homosexuality 
gay sex comes into the media or gay men come into the are portrayed in the media it's uh, more like extra extroverts it's often like um, a portrait of gay life is about is all about having fun day and night all the time um, there's little room for uh, more like these negative views of the self or the expression of negative experiences. Um, how do you, the both of you, look towards that? Who's going first? <laughs> yeah. um, I think um, Jan definitely will have a more um, broad, I don't know, answer or more experience uh, in this topic. Uh, what I noticed from the interviews I had with the men is, um, like I said also in um, my presentation, is that it does not help with the taboo or the like the mainstream views that are still um, very present on the like the gay community and how um, yeah, the perception of gay sex and, and the whole com part of the community and stuff. So I think it really um, makes talking about it uh, even more difficult so okay shall i say uh, can you hear me yeah yeah okay Love um, it clear. i very often get the impression um that gay men um still feel that they need to prove to themselves and the other and the world around them how fabulous they are and um because we often feel stigmatized or belittled or attacked. There's, the strategy for dealing with that is always emphasizing how great we are. We are so artistic, we are you know, avant-garde, we are trendsetters, we are sexual warriors, we are so courageous, blah, blah, blah. And it's, it's always like that. Um, I see that in photographs where basically most of the photographs I see of gay men is where men pose for a camera. Um, you know, other photographs exist in the in the in the wide world. If you look at feminist photography from the nineteen sixties and seventies, it actually told very different stories. Women really questioning their bodies, their relationships, um, their femininity. I don't see a lot of questioning in 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 gay photography, for instance. In film, it's a bit different. Um, there are actually a lot of films where gay experience is being questioned, is being examined, is also being kind of deconstructed and problematized, but these are usually sort of small art house films and um, I wouldn't see them as part of a wider public culture. Um, I want to refer to one thing you said is about negative experiences. Now, that depends on how you view sexuality and how you view life. I don't divide things up into positive and ne ne uh, negative experiences. Some may feel pleasant, some may feel unpleasant, but they all have their place. I think at the time when you open yourself up to another person, you give yourself or you get close to that person, sex is actually something that is disruptive. It is disrupting your own sense of self. There's something entering you and you are entering somebody else and something different happens. And it can feel in all sorts of ways. It's not always just something that is a, a, a walk in the park. Um, but I think the nature of sex is disruptive and um, you can use it, you can see it as a story that is being told. It has its ups and downs, its plots. Um, it can teach you something about yourself, about somebody else. Um, and it's actually very rich. If all you want to pay attention to is to the bits that just feel good and ecstatic and, and, and pleasant, I think you're missing a lot of the story that is there. Um, so I, I wouldn't just cast it in good and bad or positive and negative. I think it's, it's one piece that has all these different experiences and aspects. Well, that's the perfect link to the last question, actually. Um, uh, somebody posted the, the question, um, well, we've heard a lot about problems with problematic game sex, but um, aren't we also like pathologizing or problematizing a lot of gay sexual behavior that is, uh, that may be unproblematic? Um, you, in part, you already uh, mentioned that you 
don't have to divide up in a good and a bad experience. And these are experiences. But then again, this attention that we are now bringing towards Gensex, it can be a, like another respect in, in the apologizing of gay sex. How do you well, look towards that? Well, I, I, I face this question very often. Some people are very um, against the fact that this is even being openly discussed. It's like, you know, washing our dirty laundry in front of people who are, who are not gay, in front of a wider public, thereby leading to more stigmatization and negative view of gay sexuality. I don't know. I think uh, we live in a world where for years and years we've been having a Me Too debate, which is pretty shocking. And I think if, if the straight world can have this Me Too debate about sexual abuse and um, um, violations, then we can talk about some of the things that affect us. I would say that in these um, meetings, we focus indeed on the problems. We talk about, um, we're not talking about gay men taking drugs, never getting into trouble with them. Um, the majority of people who consume substances, none of us ever get to see because they don't seek help. They don't come to the attention of the police or the doctors. They're just bumbling along. And that's just fine as it is. You know, I don't, I don't, if it works, I don't mess with it. But what we're talking about is often the problematic aspects of chemsex. Um, and of course, I've also been talking about some of the problematic aspects of sex. Um, just because something feels good doesn't mean that it isn't a problem. You know, if you avoid, if you avoid your own sensitive spots, if you avoid confronting your own anxieties, that can feel good, but it doesn't help you in the long run. Avoidance is isn't will eventually um, catch up with you. Um, yeah. So if the avoidance of pain, emotional pain, is your priority, yes, you may have you. It may feel good, but it's going to catch up with you. And I think um, we need to, when we talk about pleasure and gay sex, we need to talk about what that pleasure actually consists of. Mm -hmm. We want so many different. We want so many different things from sex. We want an escape from the everyday. We want validation. We want closeness. We want a sense of belonging. We want to. Um, realize our fantasies we want to construct our identity so much stuff and often it is in conflict with each other and um, I think we just need to be aware of that and talk about it um, I don't think by talking about it um, we're destroying sex I think we're just making bringing it down to a more human level thank you um, Corinne, is there anything you would like to add to uh, this session or this question? Uh, no, I can't hear you. It's a very nice answer. It's also time. It's half past 12. We are going iets further than het gebruikelijke programma. There were still a few questions. I wanted to mention that to uh, Jan as well. There were still a couple of questions concerning about references or uh, ideas about which publications we could read. So please, both of you, feel free to uh, leave suggestions. That it could be part of the, um, the contact that we have after this webinar. Uh, we can put your suggestions uh, and communicate those suggestions. Um, nog eens bedankt iedereen. Uh, jullie krijgen nog allemaal een, uh, een mail in de komende dagen. Daarin zal een evaluatieformulier zitten. En uh, graag uh, invullen en terugsturen. Uh, dit zal ons ook leren van uh, hoe we volgende webinars kunnen aanpakken. En wat thema's kunnen zijn uh, die, waar we dieper op kunnen ingaan. Ik wil uh, absoluut bedanken Jan Grooser, Corinne Herijgers... Uh, en uh, achter de knoppen, Jochen Schroten, uh, die uh, deze editie mogelijk gemaakt hebben. Ook Tom Plateau en Leon Knoops, die de vorige editie uh, aan, aan bijdroegen. Uh, bedankt ook allemaal om erbij te zijn, actief te zijn en al uw vragen te sturen. Later. Dag. Okay. Dag. Dank je.